അമൃത ടി വിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ജനറ്റിക് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഷീല നമ്പൂതിരി ഡോക്ടർ ഷീല അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ പീഡിയാട്രിക് ജനറ്റിക് വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻറ്റും മേധാവിയുമാണ് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജനറ്റിക് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ജനറ്റിക് കൗൺസിലിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടത്തുന്നത് പീഡിയാട്രിക് ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് അപ്പോൾ മാഡത്തിന് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും മുന്നേക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം പലപ്പോഴും കണ്ടെത്താത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ആരും അതിനെപ്പറ്റി ബോധർ ചെയ്യാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിന് കൗൺസിൽ ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പീഡിയാട്രിക് ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആവശ്യകത ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ജനിതക വൈകല്യങ്ങളോടുകൂടി ജനിക്കുന്ന കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വൈകല്യം ആയിക്കോട്ടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹൃദയത്തിലൊരു വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മനാലയം എന്തെങ്കിലും ഒരു കയ്യോ കാലിൻ്റെയോ ജന്മനാലയുള്ള ഒരു തകരാറ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കിഡ്നിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവയവങ്ങൾക്കുള്ള വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അത് ഒരു അവയവത്തിനായിക്കോട്ടെ ഒന്നി കൂടുതൽ അവയവത്തിനായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ജനറ്റിക് കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമാകണം കാരണം ഈ നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ട് കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൈകല്യം ഉള്ളതിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കാരണം അതെന്തെങ്കിലും ക്രോമസോമൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കുഴപ്പമാണോ ജീൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കുഴപ്പമാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അടിക്കടി ഗർഭാലസി പോകുന്ന ദമ്പതികൾ ഒന്നിക്ക് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ നിർ അലസി പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അവരും ജനറ്റിക് കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമാണ് പിന്നെ ഈ നല്ല പൊക്കക്കുറവുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ പൊക്കക്കുറവുള്ള ആൾക്കാരുള്ള അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതും ഒരു തരം സ്കെൽറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേഷ്യ എന്ന് പറയും അത് ഒരു ജനിതകമായിട്ടുള്ളൊരു വൈകല്യമാണ് ആ തരത്തിലുള്ള ജനിത വൈകല്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജനിത വൈകല്യമുള്ള ആൾക്കാർ നിർബന്ധമായിട്ടും കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമാണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അടുത്ത ഒരു തവണ അവർക്കിതുപോലുള്ളൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത തവണ അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ കുട്ടിക്ക് രോഗം വന്നിട്ടുണ്ടോ രോഗബാധിതനാണോ അതോ കുട്ടി നോർമൽ ആണോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചിലപ്പോൾ ഈ അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ ഈ ഗർഭിണി ഈ വരുന്ന ദമ്പതികളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ജനിതകമായ വൈകല്യം കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആരുടെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഹണ്ടിങ് ടെൻസ് കൊറിയ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മൈറ്റോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും ജനറ്റിക് കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമാകണം പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പല ആൾക്കാർക്ക് ക്യാൻസർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ പല ആൾക്കാർക്ക് ക്യാൻസർ കാണും ഒരാൾക്ക് കുടലിലായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് മാറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പാൻക്രിയാസിലാവാം പക്ഷേ പല അവയവങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വീട്ടിൽ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ക്യാൻസർ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും ജനിതകമായ കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എനിക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമുള്ളത് കേരളത്തിൽ വളരെ വളരെ ഇപ്പോഴും വളരെ ഒരു സാധാരണയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവർ തമ്മിലുള്ള കല്യാണം അപ്പോൾ സ്വന്തം ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവർ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴി കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമാകുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ അവർക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപേ അവർക്ക് ഏത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള വൈകല്യം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ സാധ്യമല്ല പ
എപ്പോഴും ആൾക്കാർ പേരൻസ് എപ്പോഴും പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പാരമ്പര്യ രോഗം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു വൈകല്യമായിട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് പെഡിഗ്രി എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു അവരുടെ മൂന്ന് ജനറേഷൻ ഒരു പാരമ്പര്യ ഒരു ഫാമിലി ട്രീ ഒരു മൂന്ന് ജനറേഷനുള്ള ഒരു ഫാമിലി ട്രീ എടുക്കും അപ്പോൾ ഫാമിലി ട്രീ നമ്മളെല്ലാം വിശദമായി വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മറ്റാരെങ്കിലും ഇതേപോലത്തെ രോഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഇതുപോലത്തെ സമയമുള്ള രോഗങ്ങളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഇതുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് വരാം എല്ലാത്തിനും ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുട്ടിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരാം അതിനാണ് നമ്മൾ ഡീ നോവോ എന്ന് പറയും അതായത് അമ്മയും അച്ഛനും രണ്ടുപേരും ആ രോഗത്തിൻ്റെ വാഹകരല്ല പക്ഷെ ഈ കുട്ടിക്ക് ആദ്യമായി ഈ കുട്ടിക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വരാം അവർക്ക് താഴേക്കുള്ള ജനറേഷനിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ അതെ വരാം അപ്പോൾ അതാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ഇനി ഇനി മുന്നോട്ട് വരുന്ന തലമുറയിൽ അടുത്ത തലമുറയിൽ ഈ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇത് ഓട്ടോസമൽ ഡോമിനൻ്റ് ആണോ റിസസീവ് ആണോ എന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കി അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പിന്നെയും പോവാം അപ്പോൾ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൂടെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കൗൺസിലിംഗ് കൂടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു ഇതൊരു വിധം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പാരമ്പര്യമായ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പുറമെ കാണാനായിട്ട് ആർക്കും ഇല്ലാണ്ട് ഇരുന്നിട്ടും ചിലപ്പോൾ അമ്മയോ അച്ഛനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ വാഹകരായിരിക്കാം വാഹകരായിരിക്കും പക്ഷേ അതിനകത്ത് കുറച്ച് എക്സ്പ്രസിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും കാര്യം അവർക്ക് രോഗലക്ഷണം ഇല്ലാതെ അവർ അവർ പിന്നെ അവരുടെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ രോ അവർ രോഗവാഹകരാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് രോഗലക്ഷണം ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഈ ഓട്ടോസമൽ റിസസീവ് ഡിസോർഡർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കോമണായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പരിചയമുള്ള രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താലസീമിയ പോലെയുള്ള രോഗത്തിലാണെങ്കിൽ അതും അരിവാൾ രോഗത്തിലെല്ലാം അമ്മയും അച്ഛനും രണ്ടുപേരും ഈ രോഗത്തിൻ്റെ വാഹകരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടിക്ക് ഈ അസുഖം വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആ വാഹകരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് യാതൊരു രോഗലക്ഷണവും കാണൂല അപ്പം നമ്മളവർക്ക് പ്രത്യേകത്തിലുള്ള ചില ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കി അതിനകത്തുള്ള ചില പാരാമീറ്റേഴ്സിലുള്ള വ്യത്യാസം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവർ ക്യാരിയറാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാരിയേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യാരിയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കപ്പോൾ അവർക്ക് പാരമ്പര്യം അല്ലാന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ചില ഓട്ടോസമൽ ഡോമിനൻറ്റ് ഡിസോർഡറിൽ അതായത് അങ്ങനത്തെ ചില അങ്ങനത്തെ തര അതായത് പാരമ്പര്യമായി ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത വ്യക്തിയിലേക്ക് അതായത് അച്ഛനിൽ നിന്ന് മകൻ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനിൽ നിന്ന് മകൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന അസുഖത്തിനാണ് ഓട്ടോസമൽ ഡോമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് മകൾ അങ്ങ അമ്മയിൽ നിന്ന് മകൻ അങ്ങനെ പോകുന്നത് ആ തരം അസുഖങ്ങളിൽ ഒരു ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ മൈൽഡ് ആവാം അപ്പോൾ വളരെ മൈൽഡായിട്ട് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് വളരെ സിവിയറായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഈ വളരെ മൈൽഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവരുടെ അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് പാരമ്പര്യ രോഗം ആ കുടുംബത്തിലേ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ മേഡം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോക്കുകയാണ് മുന്നേ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തിരിച്ചും കല്യാണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാമിലിക്കകത്ത് തന്നെ മാരേജ് ഒരു കാലത്ത് വളരെ കോമണായിരുന്നു പിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ്സ് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചില ജനിതക തകരാറുകൾ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടായി ഇതിനെപ്പറ്റി മാഡത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഏകദേശം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ സ്വന്തത്തിലുള്ള കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒരു നിരക്ക് കേരളത്തിലുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ചില ചില ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ചില പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്വന്തത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ എത്രത്തോളം അവർ ക്ലോസ് ആണെന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ആ ഈ ജീൻസ് എത
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് കസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെക്കൻഡ് കസിനെ ആരെങ്കിലും ആണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ജീൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കസിൻസ് വൺ ഒരു പതിനാറിലൊന്നും സെക്കൻഡ് കസിൻസ് മുപ്പത്തിരണ്ടിലൊന്നും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തോത് അപ്പോൾ ആ ഷീ ജീൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇവർ തമ്മിൽ ജീൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരേപോലെ അപ്പോൾ ഇവർ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് തകരാറുള്ള ജീൻ ഈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടു പേർക്കും തകരാറുള്ള ജീൻ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും തമ്മിൽ ഒരേപോലത്തെ തകരാറുള്ള ജീൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മളൊരു നാൽപ്പതിലൊന്ന് എന്നുള്ള തോതിലാണ് ഒരു എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ദമ്പതികൾക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞിനുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യം എന്തെങ്കിലും ഈ ജനിതകമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഒരു ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ റിസ്ക് ആവാം ഇതൊരു ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ റിസ്ക് അതിനകത്ത് പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വന്തത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ രക്തബന്ധമുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇരുപതിലൊന്നാവും നേരെ ഇരട്ടിയാവും നേരെ ഇരട്ടിയാവും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പിന്നെ സെക്കൻഡ് കസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ബന്ധം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി കസിൻസ് ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി കസിൻസ് കസിൻസിന്റെ മക്കൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് കസിൻസ് ഈ ഫസ്റ്റ് കസിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 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 ആളുടെ സഹോദരിയുടെ മകനെയോ മകളെയോ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണ് മുറപ്പെണ്ണ് മുറിച്ചിറക്കണം ഇത് അവരുടെ ഒരു തലമുറ കൂടെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള കല്യാണം അതാണ് സെക്കൻഡ് കസിൻസ് സെക്കൻഡ് കസിൻസിൽ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള തോതിലാണ് അവർ തമ്മിൽ ജീൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതാണ് പിന്നെ ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് 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 ഈ ഫസ്റ്റ് കസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഡിഗ്രി പിന്നെ ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി ഇനി ഈ സെക്ക ഇതിൻ്റെ മുമ്പേ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി അതിപ്പോൾ കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ അത്ര പ്രാബല്യത്തിലുള്ള അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും തേർഡ് ഡിഗ്രിയാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി അല്ല തേർഡ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെല്ലാം വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയുടെ സഹോദരനെ മാരി ചെയ്യും അപ്പോൾ അമ്മയുടെ സഹോദരനെ മാരി ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്ലോസ് കൺസാങ്ങനിറ്റിയാണ് വളരെ ക്ലോസ് കൺസാങ്ങനിറ്റിയാണ് അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ തമ്മിൽ എട്ടിലൊന്നെന്നുള്ള തോതിൽ ജീൻസ് ഷെയർ ചെയ്യും പിന്നെ വേറെ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഈ ഹസ്ബൻഡ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടുപേരും ഒരു വേറെ ഒരു സിസ്റ്ററിനെയും ബ്രദറിനെയും മാരി ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഡബിൾ കൺസാങ്ങനിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ രണ്ട് വശത്തൂടെയും സ്വന്തമുണ്ട് അങ്ങനെ മാരി ചെയ്യുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് വളരെ ഒരുപാട് ജീൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഷെയറിംഗ് വരുന്ന ജീൻസ് വളരെ ഷെയറിംഗ് വരും അപ്പോൾ ആ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം കൺസാങ്ങനിറ്റി ക്ലോസ് ആണെന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ ത നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കുടുംബങ്ങളിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ജനിത വൈകല്യം വരുന്നു വിചാരിച്ചോളൂ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനാല് വർഷമായി നമ്മൾ പല ഫാമിലിയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ ക്ലോസ് കൺസാങ്ങനിറ്റി ഉള്ള ഫാമിലിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തരത്തിലുള്ള ജനിത തകരാറിൽ ഒരേ കുടുംബക്കാർ തന്നെ അവർ ക്യാരിയേഴ്സാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു എല്ലിൻ്റെ വൈകല്യങ്ങളുള്ളതും ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അങ്ങനെ ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചില ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് രണ്ട് രോഗങ്ങൾക്ക് ക്യാരിയേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് രോഗങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിന് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അവർ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വല്ല കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്നും വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അസുഖങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു വളരെ ക്ലോസ് കൺസാങ്ങനിറ്റി ഉള്ള ഒരു ആൾക്കാർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപേ അവർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഉണ
അവർക്ക് ക്രോമസോ സംബന്ധമായ തകരാറുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പടി അപ്പോൾ ഈ ക്രോമസോ സംബന്ധമായ തകരാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാ സെല്ലിനകത്ത് നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോ ഉണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോമിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ട്രാൻസ്ലക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ എല്ലാ ക്രോമസോമിൻ്റെ രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട് മുകളിലോട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ പി താഴോട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ക്യൂ ആ ഈ പി അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മുറിഞ്ഞ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് പത്താമത്തെ ക്രോമസോമിലേക്ക് ഒരു പി ഇവിടെ നിന്ന് മുറിഞ്ഞ് പത്താമത്തെ ക്രോമസോമിൽ പോയി പത്തിലൊട്ടിയിരിക്കും പത്തിലത്തെ പിയിൽ നിന്നോ ക്യൂവിൽ നിന്നോ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മുറിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പിയിൽ വന്ന് ഒട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങ് ഇതിനാണ് ട്രാൻസ്ലക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കസേരയിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പേഴ്സണിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കാരണം അവർക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് പോയ ക്രോമസോം പത്തിലിരിപ്പുണ്ട് പത്തിൽ നിന്ന് പോയ ക്രോമസോം മൂന്നിലിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോം അമ്മയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോം അച്ഛനിൽ നിന്നുമാണ് കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്നതിൽ ഈ ഏതെങ്കിലും ഈ മൂന്നിൽ നിന്ന് മുറിഞ്ഞു പോയ ക്രോമസോം മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് ആ പത്തിലത്തെ നിന്ന് മുറിഞ്ഞ ക്രോമസോം കിട്ടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്രോമസോം മൂന്ന് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല മൂന്നിൽ മൂന്നിൽ നിന്ന് മൂന്നിൻ്റെ പോർഷൻ പത്തിലേക്ക് പോയല്ലോ അപ്പം മൂന്നിൻ്റെ ക്രോമസോമിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയി പത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിയും പോയി കാര്യം പത്ത് അവിടെ വന്ന് ഒട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പത്ത് അപ്പം പത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിപ്പോയതിൻ്റെ ദോഷവും വരും മൂന്നിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയി അതിൻ്റെ ദോഷവും വരും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ക്രോമസോം ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ അവർക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ശതമാനം റിസ്ക് എല്ലാ പ്രഗ്നൻസിയിലും അബോർഷൻ ഉണ്ടാകാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജനിത വൈകല്യങ്ങളോടു കൂടി ജനിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ രണ്ടു പേർക്കും നമ്മൾ ഈ ക്രോമസോൺ ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തു നോക്കുക അതാണ് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് പ്രോത്രോമിൻ അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഫോസ്വലൈപ്പിഡ് ആൻറ്റി കാർഡിയോലൈപ്പിൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഹോമോസിസ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ശരീരത്തിലെ രക്തം കട്ട പിടിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുടെ പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും വരാം അപ്പം ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ഈ ഒരു പാനൽ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഈ ക്രോമസോൺ ടെസ്റ്റ് മാത്രം ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും രണ്ടുപേർക്കും ചെയ്യും ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഘടകങ്ങളുടെ എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ഭാര്യയ്ക്ക് മാത്രം ചെയ്യും പിന്നെ വൈ അവന് പുരുഷന്മാരിലുള്ള വൈ ക്രോമസോമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ ചെറുതായിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് വൈ ക്രോമസോം ഡെലീഷൻ അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മളിവിടെ സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പാനലായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ അടിക്കടി അബോഷനായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളിതൊരു പാനലായിട്ട് തന്നെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ എത്ര അബോർഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് അബോർഷൻ വരും മൂന്ന് അബോർഷനിൽ കൂടുതൽ ഒരാൾക്ക് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ മേഡം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ജനിതക രോഗങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓൾറെഡി കുറേ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിനൊന്നും പലപ്പോഴും പണ്ട് കാലത്തൊന്നും വലിയ ചികിത്സയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിതൊക്കെ അനുഭവിച്ച് നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുമായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് വല്ല ചികിത്സയും അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ മാഡത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എപ്പോഴും പല ഡോക്ടർമാർ തന്നെ ചോദിക്കും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ജനിതകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇത്രയും നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രയോജനം എന്താണ് മെയിൻലി രണ്ട് പ്രയോജനമാണ് ഒന്ന് ചിലതരം ജനിതക രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് അവർക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു കുട്
ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ബേസിസിൽ അവർക്ക് പിന്നെ അവർക്ക് കിടത്തി അവർക്ക് ഒരു ഡ്രിപ്പ് മുഖാന്തരം ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും ഈ പോരായിയുള്ള എൻസൈം അവർക്ക് എല്ലാ രണ്ടാഴ്ചയിലും ഇരിക്കും കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമുക്കൊരു എൻസൈം ജന്മനാലെ ഇല്ലാത്തൊരു എൻസൈം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊരു പത്ത് വർഷം അല്ലെ അഞ്ച് വർഷം അങ്ങനെ ഒരു കണക്കില്ല പക്ഷേ ആ അവർക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചികിത്സ ഇപ്പോൾ വളരെ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പതിനേഴ് കുട്ടികളെ പലതരം അസുഖങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് ചികിത്സ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച പല ഉണ്ട് മുമ്പ് ചികിത്സ ഇല്ല എന്ന് പണ്ട് ഇപ്പം ഗോഷ ഡിസീസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്പ്ലീൻ എടുത്ത് മാറ്റിയെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇരുപത് ഇരുപത് വയസ്സ് ഇരുപത് മുപ്പത് വയസ്സിനകത്ത് അവർക്ക് മരണം അടയുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള മറ്റ് ചില ജനറ്റിക് കൊളീഗ്സിൻ്റെ എല്ലാം പേഷ്യൻസ് വളരെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തുടങ്ങിയ ഒരാൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആ പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എം ബി എ എല്ലാം പാസ്സായി അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു സാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം വരാം വരും അവർക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ലിവർ സ്പ്ലീൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ചുരുങ്ങും അവർക്ക് എല്ലു ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത മുഴുവൻ പോകുന്നു അവരുടെ ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് സ്പാൻ അവർക്ക് നിയർ നോർമൽ ലൈഫ് സ്പാൻ കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറെയും ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് പോംബി ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭിത്തിക്ക് കട്ടി കൂടുന്ന ഹൈപ്രോട്രോഫിക് കാർഡിയോമയപ്പതി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അപ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭിത്തിക്ക് കട്ടി കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ഏഴ് പേഷ്യൻസിനെ നമുക്കിവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് പോലും പോംബി ഡിസീസ് വരാം പത്ത് ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നവർക്ക് പടി കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പരിശോധനകളൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴായിരിക്കും പോംബി ഡിസീസാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അതിനും ചികിത്സയുണ്ട് പിന്നെ ഈ മ്യൂക്കോപോളിസാക്രഡോസിസ് എപ്പോഴും പീഡിയാട്രിഷ്യൻസ് എല്ലാം പലപ്പോഴായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അതിൽ മ്യൂക്കോപോളിസാക്രഡോസിൻ്റെ ടൈപ്പ് വണ്ണിനും ടൈപ്പ് ടൂവിനും ഇപ്പോൾ ചികിത്സ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസുഖം ഫാബ്രി ഡിസീസ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് റിസർച്ച് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയോജനകരമായ സ്റ്റഡികളും എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാബ്രി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡിസീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രോഗികൾക്ക് ഒറ്റ ഒരു അസുഖമായിട്ടല്ല അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചില രോഗികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭിത്തിക്ക് കട്ടി കൂടുതലായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം മറ്റ് ചില രോഗികൾ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു സെറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് സ്ട്രോക്ക് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർക്ക് പലതരം രോഗലക്ഷണമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒറ്റ അസുഖമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പിന്നെ ഒരു ഇതുപോലെ ചികിത്സ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചികിത്സ സൗകര്യമുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ എല്ലൊടിയുന്ന രോഗം ഓസ്റ്റോജനിസിസ് ഇമ്പെർഫെക്റ്റ് അതിനും ചികിത്സ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറവുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ ഡിഫിഷ്യൻസി അത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് തകരാറുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കവർക്ക് എല്ലാ മാസവും നമുക്ക് അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ ഡ്രിപ്പ് വഴി കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് പിന്നെ പിന്നെ അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറയും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ജീൻ തെറാപ്പി എല്ലാം പലതും പിന്നെ വന്നു തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ പലവർക്കും ഇനിയിപ്പം ജീൻ തെറാപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി മാഡം വളരെ വിശദമായി തന്നെ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ചു വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ജനറ്റിക് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ഡോക്ടർ ഷീല നമ്പൂതിരി ഡോക്ടർ ഷീല നമ്പൂതിരി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ പീഡിയാട്രിക് ജനറ്റിക് വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻറ്റും മേധാവിയുമാണ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം